ഹോം ഗാർഡൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് നല്ല അതായത് നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് നാടൻ റോസും ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു മദർ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ സമയം കഴിഞ്ഞത് ആ വേരൊക്കെ പുറത്തിയാടി എന്നെ ചട്ടിയിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് മെഡിനില്ല എന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ വല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് എന്നാലും പുതിയ പുതിയ മുളകൾ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ടിങ്സ് എടുക്കൂല അതിൻ്റെ പുതിയ മുട്ട് നല്ല ഭംഗി ഈ ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ സെയിലിനുണ്ട് അതാ എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇതിങ്ങനെ വിരിയും ഇതിപ്പോൾ മുട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കളറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കളറ് പൂ പൂവായിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെയിലിനുണ്ട് നല്ല വില കുറച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സെയിലിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തൈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഹോൾസെയിൽ നഴ്സറി പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റുള്ള പ്ലാന്റാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ തൈകൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തൈകളാണ് തൈ ഇത്ര വലിയ പോട്ടിലാണ് ഇത് പോട്ട് മാറ്റാറ് ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളായിരിക്കും ചകിരിച്ചോറിൽ വെക്കൂല ഇപ്രാവശ്യം കാരണം ഈ പ്ലാന്റ് ചിലപ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ വേറൊരു പ്ലാന്റിലൂടെ കാണിക്കാം ഇതാ അതിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പരിചരണം പോലെ ഫ്ലവർ ആവും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നൂറ് രൂപയാണ് ഇതാണ് ഇത്രേ ഇതാ സൈസ് ഉണ്ടല്ല നൂറ് രൂപ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈഡ്രാഞ്ചിയാണ് ഇത് വൈലറ്റും വൈറ്റും കൂടെ കലർന്നാണ് ഇത് മൊട്ടാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ തനി വൈലറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് തിരിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെന്തായാലും വൈലറ്റും വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതാ വേറെ കൂടെ കാണിക്കാം ഇതാ നിറയെ മൊട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് ഇതാണ് മൊട്ട് വന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് വെച്ചേ അയക്കുള്ളൂ കുറച്ച് മണ്ണ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് കവറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ വേരിനൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് ഇനി ഉള്ള പ്ലാന്റ് അല്ല ഈ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തൊന്നുമല്ല കാണിക്കുന്നത് അത് ഉള്ള എനിക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കൈ കിട്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഫ്ലവർ മൊട്ടായിട്ടില്ല മൊട്ട ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ആവുന്നത് പക്ഷെ സൈസ് ഇത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ലീഫ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് വൈറ്റ് ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ ഇത് വൈറ്റ് ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ റോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അയച്ചാലും ചെടിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണ് വെച്ച് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്രയും വലിയ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ പ്ലാന്റ് വൈറ്റും പിന്നെ ഇത് വൈലറ്റും വൈലറ്റും വൈറ്റും കൂടെ കലർന്നതുമാണ് രണ്ടും ഇനിയും നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് മെലസ്റ്റോമയുടെ പുതിയൊരു വെറൈറ്റിയാണ് എന്ത് ഭംഗി വലിയ ഫ്ലവറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇത് മെലസ്റ്റോമയുടെ പുതിയ വെറൈറ്റി വളരെ കുറച്ച് ഏ ഇപ്പം കയ്യിലുള്ളൂ ഇത് കണ്ട നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു വേ ഇത് പോട്ട് മാറ്റാ
മാറ്റിയാൽ നിറച്ച് പൂടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വളരും വലിയ പോട്ടിൽ ഇത് വലിയ പോട്ടിൽ നടണം കാരണം ഈ വേരൊക്കെ ഇത്ര വന്നതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാനായി എല്ലാ പ്ലാന്റും ഇതുപോലെ ആദ്യമേ എടുത്ത് വലിയ പോട്ടിൽ വെക്കരുത് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നൂറ് രൂപ ഇത് വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ റേറ്റ് ഇത് മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഇതാണ് വേറൊരു കളർ മെലസ്റ്റോമ അതായത് ഇതാ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഇതിൻ്റെ തൈ വേറെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ തൈ ഉണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള തൈ എത്തിച്ചു തരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അറിയാതിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത്ര റെയർ കളർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും ആദ്യം കാണിച്ചത് റെയർ കളറാണ് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെയിലിനുള്ള തൈ ഉണ്ടോ അതും തീരെ വലുത് വലുത് തന്നെ തീരെ ചെറുതല്ല വലിയ കവറും തന്നെ പ്ലാന്റ് വലുതാണ് നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് മറ്റേ ഞാൻ പ്ലാന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതുപോലെ വരും നിറച്ച് ഫ്ലവർ ഇതാ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ നിറച്ചിതാ മൊട്ടും പുതിയ ബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ നിൽക്കുന്ന വലിയ പോട്ടിലോ ഇതും വലിയ പോട്ടിൽ നടാം കാരണം വേരൊക്കെ ഇതാ പുറത്ത് വന്ന് തുടങ്ങി ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മുകളിലെ മണ്ണ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ അയക്കാനാണ് പെരു പ്ലാൻ കാരണം റോസ് പോലെ ഇത് മണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയാലേ എന്താവും എന്നറിയില്ല റോസിന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് വയലറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തൈതാണ്ട ഈ ഒരു മത ഇത്ര ഒരു കവറിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഫ്ലവറും മുട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചട്ടിയിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റി നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ട് നിർത്തിയാൽ എന്തുമാത്രം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും ആ നല്ല ഭംഗി എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഫ്ലവർ കാണണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റും കൂടെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ വൈറ്റാണ് കണ്ട അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പൂവിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ട ഇതാണ് വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തൈ ഉണ്ട് ഞാൻ വിൽക്കാൻ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള തൈ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് സെയിലിനുള്ള തൈ കണ്ട അതാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൈയാണ് പക്ഷേ ഇതാണ്ട ഇത് പുതിയ കവറിലോട്ട് ചട്ട് പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാനായി വേരൊക്കെ പുറത്ത് വന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സെയിലിനിട്ടേക്കുന്നത് ഇതാ ഇതാണ്ട കണ്ട പ്ലാന്റ് ചെറുതായി പോയി എന്ന് ആരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അതാ ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് പറയാം അതിൻ്റെ വയലറ്റും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് റേറ്റ് പറയാം ഇതാണ് നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ചിട്ട് ആ പ്ലാന്റാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ മോളിൽ നിന്ന് മാത്രം കുറച്ച് മണ്ണ് തട്ടിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ അയക്കും ഈ കവറോടു കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ അയക്കും ഈ കവറിന് ഈ പ്ലാന്റ് എടുക്കൂല ഇതാണ് വേറെ വയലറ്റിൻ്റെ തൈ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അതാ ഓരോ കവറായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാ കണ്ട വേരെല്ലാം പുറത്തു വന്ന് ഇതെല്ലാം റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള പ്ലാനാണ് പ്ലാന്റാണ് ഈ വയലറ്റും ആ വെള്ളയും കൂടെ ചേർത്ത് എൺപത് രൂപയാണ് റേറ്റ് ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റിന് ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് പറയണത് വയലറ്റും വെള്ളയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഒറ്റയൊറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കൂല ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടെ നിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും രണ്ട് പ്ലാന്റിന് എൺപത് രൂപ നമ്മളൊരു കോംബോ പോലെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട വൈറ്റിന് പൊതുവേ ഭയങ്കര വിലയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വില ഇടുന്ന് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ട് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ച ആ പ്ലാന്റ് കൈ കിട്ടിയ ഈ സൈസിലുള്ള പോട്ടിൽ മാത്രമേ അത് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് വേരഴുകാനും നശിക്കാനും ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലാന്റ് വലുതായി വേരുകൾ പുറത്തോട്ട് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ അടുത്ത് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റുകൾ നടാനുള്ളത് അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ വലിയൊരു പോട്ടിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ ചെടി നശിച്ചു പോകും അത് ഇതല്ല റോസായാലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെടി നടാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്
അടുത്തത് റൊസീഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എല്ലാം ഇടതേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കില്ല ഇത് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വലിയ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന പ്ലാന്റ് കാണിക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ യെല്ലോ റൊസീഡ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവാത്ത പ്ലാന്റുകളാണ് വലിയ കെയറിങ് ഒന്നും വേണ്ട മഴയും വെള്ളവും ഒന്നും അതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് പോട്ടിൽ വലിയ പോട്ട് ഇപ്പോഴേ വലിയ പോട്ടിൽ വെക്കരുത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേ ഒരു ചെറിയ പോട്ടിൽ നിന്ന് വേര് പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത വലിയ പോട്ടിലോട്ട് വേണം പ്ലാന്റ് മാറ്റാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റി 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 വേണം ഏറ്റവും വലിയ പോട്ടിലോട്ട് പ്ലാന്റ് മാറ്റാൻ എങ്കിലേ പ്ലാന്റ് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇത് പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ല ഇത് മൊട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇത്രയും ചെറുതിലേ ഇതിൽ ഫ്ലവർ വരുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി സെയിലിനുള്ള തൈ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് സെയിലിനുള്ള തൈ ഇത് റെഡ് റൊസീഡ റെഡ് ഇതല്ലോ നൂറ് രൂപയാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ റേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് കളറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നിറച്ച് പൂ പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൽ പൂത്ത് ഇതിൽ മഞ്ഞയിൽ പൂ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടേക്കാം ചെറുതിലേ തന്നെ പൂക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ വലിയ പോട്ടിലോട്ട് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ആ കാണിച്ച സൈസിലുള്ള പോട്ടിലോട്ട് മാത്രം റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് വേരുകൾ പുറത്തോട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അടുത്ത അതിൻ്റെ നേരെ വലിയ പോട്ടിലോട്ട് അങ്ങനെ 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 വേണം പ്ലാന്റ് മാറ്റി നടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ പലരും പ്ലാന്റ് നടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് വളരാത്തതും നശിച്ചു പോകുന്നതും ഒക്കെ വലിയ പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അത് അഴുകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയും ഒരടിക്കും അടുത്ത സെയിലിനുള്ള പ്ലാന്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് എനിക്കിതിൻ്റെ പേരറിഞ്ഞുകൂടാ സൂര്യകാന്തിയുടെ അനിയത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പേരറിയാം എന്നുള്ള ഒരു താഴെ കമൻ്റ് ഇടണേ വെയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പോലെ വേണം അതുപോലെ വെള്ളവും വേണം അതുകൊണ്ട് മഴയത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈ ബോർഡറായി ബോർഡറിലൊക്കെ അതായത് കയറി വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വശവും സെറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് എട്ടുന്ന തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ തൈകളുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തൈകളായി ആ തൈകൾ പെട്ടെന്ന് പൂ വിട്ടു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവാത്ത ഒരു പ്ലാന്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തൈകളാക്കി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഈ പ്ലാന്റ് അയക്കില്ല കാരണം ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇതയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞങ്ങൾ സെയിലിനുള്ള തൈ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പരുവായി പോകും സെയിലിനുള്ള തൈ കണ്ട ഒരു ഒരു ഒന്നിൽ തന്നെ എത്ര എത്രമാത്രം തൈ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ കാ സെയിലിന് ഇതാകുമ്പോൾ അയക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ കൈ കിട്ടിയാൽ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഇത് ഫ്ലവർ ഇടുകയും ചെയ്യും നല്ല പരിചരണമോ കൊടുക്കുക വലിയ പരിചരണമൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു ചെടിയാണതാ എത്ര തൈ ഉണ്ടെന്നറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും ഉണ്ട് താ ഇതാ ഇത്രയും തൈകളുണ്ട് വലിയ പോ ഇത് വലിയ പോട്ടിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇത് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര വലുതല്ലെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം സൈസ് പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ല ഈ തറയിൽ നടാം തറയിൽ നടാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ചട്ടിയിലൊരു മൂന്ന് ഇത് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടിയാലും ഒരു മൂന്ന് നാല് തൈ ആയിട്ട് നാലഞ്ചാറ് തൈ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ഇതാണ് സെയിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഈ സൈസ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ഈ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇതാ കണ്ടേ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇതാ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ നടാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മളെ ഗാർഡനിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലവർ നിറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണിത് അടുത്ത് കമാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റാണ് നല്ല ഓൺലൈനിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ഓൺലൈനിലും നഴ്സറികളിലൊക്കെ നല്ല റേറ്റുള്ള പ്ലാന്റാണ് കമാലിയ ഇതും ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുക
ഒരു നഴ്സറിയിൽ പോയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വിലയ്ക്ക് കിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും റേറ്റുള്ള പ്ലാന്റാണ് കമാലിയ എൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റിലും ഫ്ലവർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാത്തത് ഫ്ലവർ ഒരു ഡിസംബറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ഇട്ട് തുടങ്ങും ഇത് അസേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാരണം അസേലിയ പ്ലാന്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാതുള്ള പ്ലാന്റാണ് ഇതാ ഇതാണ് സൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇത് നശിച്ച് പോകുന്ന സൈസല്ല ജിഫിയിലൊക്കെ വാങ്ങി നടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ആരോഗ്യത പേരൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് തുടങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും നശിച്ച് പോകില്ല ഇത് ഏഴ് കളറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നല്ല റെഡ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പിങ്കാണ് അത് കരിഞ്ഞു പോയി ഫ്ലവർ അതൊരു പിങ്കാണ് പിന്നെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റും പിങ്കും കൂടി വരുന്ന ഒരു കളറുണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് അതായത് റെഡ് റെഡാണ് അതിൻ്റെ മുട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത പ്ലാന്റ് ഇത് പിങ്കും വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇത് വൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് പ്ലാന്റ് വന്നിട്ട് ചെറുതായി പോയെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര വലിയ പ്ലാന്റിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അതായത് വേരൊക്കെ റൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടിയ പ്ലാന്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വരൂല ഇതും ഞങ്ങൾ പകുതി മണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ട് വേരിനൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കിട്ടിയാൽ ചെറിയ പോട്ടിലെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഞാനിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ കാണിച്ച ആ സൈസിലുള്ളതിൽ ആദ്യം റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് സെയിലായിട്ടല്ല എലിസബത്ത് റോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ നല്ല പനനീർ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ കളർ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കോമ്പോയിൽ കൊടുത്ത റോസാണ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കവർ പൊട്ടിപ്പോയി ഞാനതിന് അപ്പോഴത്തേന് ഒരു കവർ മാറ്റി പിന്നെ മണ്ണ് കളയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേന് അത് ഫ്ലവറിങ്ങിനുള്ള ഡി എ പിയും കൂടെ ഇട്ട് നട്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാകണ്ട ഇത്രയും നല്ല ഫ്ലവറായി ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കോമ്പോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച സെയിം പ്ലാന്റാണിത് അതായത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് സെയിലിന് വീണ്ടും വരും കോമ്പോ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത് നാടൻ മഞ്ഞ അത്യാവശ്യം സെയിലിനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡി ടി ഡി സി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പ്ലാന്റ് കിട്ടാൻ വൈകി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡി ടി ഡി സിയിൽ പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് സംസാരിച്ച് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് താമസിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ വൈകിയവരുണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം വൈകി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കി നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ് നടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നാടൻ മഞ്ഞ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഇത് വെള്ളപ്പനി നീരെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ട്യൂനെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലവറാണ് അതും ഉണ്ട് സെയിലിന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് വീതമാണേ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് സെവൻ ഡേയ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെവൻ ഡേയ്സ് വലുതുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ് കവറാണ് വലിയ പ്ലാന്റ് വലുതാണ് അത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് ഈ നാടൻ റോസ് ഇത്രയുള്ള കനം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കും കാരണം ഒരു സ്റ്റെം വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വെച്ച് വളർത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം റേറ്റ് മാറും സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ് കിട്ടൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരാഴ്ചയായി അല്ലേ ഒരാഴ്ചയല്ലേ ഒരാഴ്ചയായി നമ്മളന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാക്കണ്ട എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും നല്ല ക്ലർപ്പുകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഇതന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ റോസാണ് ഇതാ നാല് ദിവസം പൊതിഞ്ഞിട്ടിരുന്നിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടോളണം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു അഹല്യ റോസുണ്ട് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ റോസാണ് അതെന്താ
ഞാൻ ചെടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോയും എൻ്റെ ചെടികളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചെടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യണം ഇനിയൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ആഴ